미국 주시 통해서 우리 장의 투자 포인트 짚어보겠습니다. 한국투자증권 김권진 팀장 화상 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 일단은 자세한 시장 상황 얘기 나누기에 앞서서 업종별로 등락 흐름 살펴보도록 하겠습니다. 미국 증시 등락 맵을 살펴보면 대부분의 업종이 조금 상승했다는 점 확인할 수 있는데요. 특히나 그동안 이 저점에서 조금 계속해서 하방 압력을 받았던 기술주들이 반등을 했었고요. 그리고 뭐 아마존 같은 경우, 애플 같은 경우는 2%, 3% 넘게 오르면서 큰 폭의 상승세 보였습니다. 특별하게 조금 특이했던 점은 코로나19 확산 추이가 증가하면 언택트 종목들이 상승하고 조금 그 추세가 줄어들면 여행 관련 주들이 상승했던 그동안의 조금 엇갈린 흐름과 달리 금요일 장에는 언택트 종목들 그리고 여행 관련 주들이 모두 상승하는 흐름을 나타냈는데요. 특히나 크루즈 관련 종목들은 뭐 9% 넘게 오르기도 했고요. 일단 원격 의료주들 그리고 전자결제 관련 종목들도 모두 오르면서 언택트 여행 관련 종목들 상승 상승했다는 점 다시금 짚어드리고요. 기술주들의 강한 상승세 보였습니다. 자, 그럼 자세한 시장 상황 팀장님과 함께 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째 이슈 먼저 짚어보도록 하죠. 기술주들이 반등해줬습니다. 글로벌 아이비들이 저점에서의 매수를 권고하고 나섰는데요. 모건 스탠리는 애플을, 짐 크레이머는 엔비디아를, 그리고 UBS는 아마존을 꼽으면서 지금이 매수할 시점이다라고 긍정적인 전망을 내놨습니다. 일단 팀장님, 금요일에 기술주들 강하게 반등을 해줬거든요. 아, 네, 그렇습니다. 반도체에 대한 이런 중금, 긍정적인 이런 시그널이 나타나고 있다는 겁니다. 최근에 사실은 이쪽 라인들이 어땠습니까? 조금 하락이 나타났었다는 거 여러분들 기억하셔야 될것 같고요. 근데 이제는 조금 이 하락이 멈춰주는 게 아니야라는 생각을 할수 있습니다. 물론 아직까지는 살짝 불안하긴 합니다. 어, 추세적으로 다시 재상승을 하기에는 지금 현재 이치 재반 여건이 조금 좋지 않은 상황이죠. 계속해서 재반 여건 결국은 예산안이 어, 조기에 지금 현재 어, 통과가 되고 있지 않습니다. 부양책에 대한 얘기. 계속해서 민주당 쪽에서는 야, 이만큼 우리 빨리 저기 의회 통과를 시켜주자라고 하는데 공화당 쪽에서 어, 아니야 아직은 아직이야 라고 이런 얘기가 계속해서 나타나고 있는 모습이고요. 또 이제 대선이 한 34일 정도 남은 것 같습니다. 이제는 어, TV토론 이번 주에 이제 어, TV토론이 시작이 된다는 라거 여러분들께 그냥 안내를 해드리겠고요. 어, 트럼프 대통령이 됐을 때냐 이런 바이든 조 바이든 대통령이 됐냐 누가 될지는 아직까지 지금 현재 물음표가 찍히고 있기 때문에 여기에 대한 이런 고민을 계속해서 하고 있는 것 같습니다. 즉 시장에서 야 어디 한쪽만 바라보자가 아니다. 지금 현재는 어, 지금 또 눈치 보기를 해야 되는 게 아니야 라는 이런 분위기가 나타나고 있다라는 얘기를 해드리겠고요. 어, 최적의 상승이 나타나기에는 여전히 조금 뭐 불확실하다. 하지만 오늘은 뭐 반도체 주들이 지금 다들 다시 한번 위로 상승해주는 모습이 나타났기 때문에 우리나라 시장에서 대표주인 뭐 삼성전자, s k 닉스등 우리나라 시가총액이 가장 많은 부분을 차지하는 IT 관련된 이런 종목들이 다시 한번 상승의 이런 흐름을 살아갈 수 있지 않나 하는 얘기 해드리도록 하겠습니다. 네, 사실 장 초반만 하더라도 이 코로나19 그리고 대선에 대한 불확실성이 강하게 자리 잡으면서 조금 부진한 흐름을 보였었는데요. 장 중에 상승 전환에 성공하면서 반도체주들의 상승 흐름 보였다는 점 다시금 짚어드리겠습니다. 두 번째 이슈 넘어가 보도록 하겠습니다. 언택트 종목들, 특히나 소프트웨어 기업들이 계속해서 이 언택트 수혜를 받는 모습인데요. 여러 번 말씀을 드렸지만 계속해서 상승 흐름 이어지고 있습니다. 마이크로소프트 서비스 나우 인튜이트 그리고 언택트 대포 종목이었던 준비디오까지 6% 강하게 올라줬는데요. 일단은 미국에서는 코로나19 확진자가 700만 명을 넘어서고 전 세계적으로도 이 사망자가 100만 명을 넘어서는 등 해외에서는 아직까지 코로나19가 심화가 계속되는 상황이거든요. 아, 네 그렇습니다. 중국 우한에서 이런 폐렴 관련된 이런 질환이 시작한 지 거의 9개월 정도 된다고 합니다. 벌써 그런데 이런 사망자 숫자가 발생을 했다는 겁니다. 정말 어, 엄청나게 큰 이런 이슈가 아닌가라는 거 이야기를 해드리겠습니다. 제가 뭐 저희도 그렇고 우리, 어, 우리 시청자분들도 다 지금 현재 이런 거 처음 다 겪어보는 지금 현재 시장이다라고 생각을 하셔야 될것 같고요. 이런 이슈들 때문에 앞으로의 미래로 아마 이런 쪽으로 가야 되는 시점이 이런 방향성은 
빠르게 어떻게 보면 나타내주고 있지 않는가. 실환경에 대한 얘기도 많이 나오고 있고요. 실제 언택트에 대한 것도 어, 야 이렇게 앞으로는 될 거야. 우리가 화상 연결이나 이런 모든 게 이렇게 될 거야라고 했었는데 실제로 우리가 이게 진행이 되고 있는 것이다 라고 생각하셔야 될것 같고요. 조금 빨라진 것이지 미래에서 아예 없었던 일이 더 만들어지고 있지는 않는다. 그러면 이쪽으로 추가적으로 더 빠르게 어떻게 보면 더 긍정적인 이런 흐름이 나타나 줄수 있을 것이다 라는 얘기를 해드리겠고요. 관련된 종목들 이쪽 라인에서 계속해서 여러분들 관심 있게 보셔야 됩니다. 특히 어, 삼성 SS 같은 경우는 어, 삼성, 어, 삼성의 계열사기도 하고요. 앞으로의 시장을 좀 이끌어 나갈 수도 있는 이런 회사이기도 하다라는 겁니다. 소프트웨어를 그동안에는 하드웨어가 막 뭐가 변신을 했습니다. 와, 실제로 야, 이렇게 이렇게 만들어도 되네라고 얘기가 많이 나왔는데 하드웨어에서는 이제는 어느 정도 한계에 조금씩 조금 조금씩 어, 나타나고 있다는 겁니다. 어, 하드웨어는 더 이상 고칠 게 없어. 하지만 소프트웨어는 여전히 계속해서 무궁무진하게 계속해서 뭔가가 바뀌고 있다라는 얘기 해드리겠고요. 언택트 문화 같은 경우도 계속해서 계속 움직이고 있습니다. 우리가 이렇게 되면 현재 화상으로 만나보는 것처럼 실제 이 화상 시대도 계속해서 늘어날 수도 있다. 저희 회사에서도 계속해서 아무 시도 없게 이제는 야, 화상이 하자, 화상으로 하자, 야, 출장보다는 이제는 어떻게 보면 화상으로 모든 걸 대체해 나가고 있다. 직제 거기에 대한 이런 효율성이 훨씬 더 크기 때문이다라는 거 안내를 해드릴 수 있을 것 같고요. 어, 언택트에 대한 이런 흐름 계속해서 긍정적인 모습, 즉 숫자가 지금 실제로 이쪽 분야가 계속해서 잘 나오고 있기 때문에 여기 관련된 이런 종목들도 저, 저 여러분들이 지속적으로 보셔야 됩니다. 즉 코로나가 마무리가 되더라도 이쪽 라인들은 조금 계속해서 당분간은 긍정적인 이런 실적 흐름이 나타날 확률이 높아지고 있다는 얘기 해드리도록 하겠습니다. 네, 소프트웨어사 필두로 언택트 종목들 금요일장에서 모두 상승하는 흐름 보였는데요. 일단 영국에서는 재봉쇄를 결정한 가운데 미국에서 트럼프 대통령은 대선 이전에 경제 봉쇄는 없을 것이다 라고 단언을 한 상황입니다. 미국에서 백신 임상 3상을 진행 중인 기업은 다섯 곳인데요. 모더나, 화이자앤바이온테크, 아스트라제네카, 존슨앤존슨, 그리고 노바백스까지 백신 개발에 있어서 박차를 가하고 있다는 점 역시 짚어드리겠습니다. 자, 그리고 세 번째 이슈 넘어가 보도록 하죠. 비언택트 종목들도 상승하는 흐름 보였습니다. 여행 관련 주들도 강하게 올라졌는데요. 그 중에서도 특히나 크루즈 업종, 이 버클레이즈가 크루즈 업종 전반적으로 투자 의견을 상향했습니다. 이번 주에 CDC가 이 크루즈 운항 금지와 관련된 발표를 할 예정인데 복귀 가능성이 높아지면서 크루즈 업종들은 뭐 카니발 같은 경우에는 9% 넘게 오르기도 했고요. 이와 함께 전반적으로 일단 여행 관련 종목들이 상승부를 켜줬거든요. 아, 네, 그렇습니다. 여행주들, 아, 정말 요즘에 얼마나 사람들이 여행을 가고 싶어 하냐면요. 실제로 그 도착지에 가지 못하고 비행기로 갔다가 다시 그냥 오는 이런 여정도 지금 현재 어, 절차를 지금 판매가 되고 있답니다. 제가 생각할 때는 왜 저렇게까지 해야 되지? 라는 생각을 하는데 뭐 사람들의 이런 갈증이 이쪽으로 조금이라도 표출이 되고 있는 이런 심정이 아닌가 그만큼 여행을 가고 싶다라는 거 안내를 해드리도록 하겠습니다. 그만큼 여행에 대한 이런 수요가 계속해서 늘어나고 있는 상황이다라고 생각을 하셔야 될것 같고요. 주가에 대한 흐름 같은 경우도 마찬가지입니다. 그동안에는 워낙 많이 내려와 버렸습니다. 추가적으로 내려갈 수 얼마나 있을까라는 거. 경기 민감주를 대표하는 이런, 어, 이런 쪽으로 생각을 하셔야 될것 같고요. 주가의 흐름 자체도 더 좋아지면 좋아질지 여기서 안 좋아질 일은 거의 없어 보인다라는 거 안내해드리겠고요. 주가의 흐름 바로 이 여행 관련된 대표주 어디예요? 바로 대한항공, 아시아항공 그리고 투어 관련된 주시 하나 투어 모두 투어 등을 들 수가 있을 것 같다라는 거. 이게 그리고 또 여행이 오면 뭐 이런 카지노 같은 경우 이런 파라다이스나 티케어 같은 이런 종목들이 다시 한번 주가에 대한 흐름 좀 긍정적인 흐름이 볼 수도 있지 않을까라는 생각을 하겠고요. 어, 추가적으로 내려가는 것보다는 이쪽 라인들 업체들은 여기서부터는 이렇게 상승의 흐름이 다시 한번 나타나줄 수 있는 모습이 나타날 것이다라는 얘기 해드리도록 하겠습니다.
네, 버클레이즈 역시 크루즈 업종을 들면서 이제 최악은 지났다. 2021년에는 다시 정상 궤도에 돌아설 것이다 라고 밝힌 만큼 여행 관련주들의 앞으로도 긍정적인 전망에 대해서도 얘기 나눠봤습니다. 자 그리고 마지막으로 오늘장 관심주 살펴보도록 할 텐데요. 오늘장 관심주 화면을 통해 먼저 만나보겠습니다. 포스코 ICT 들고 오셨어요. 네, 그렇습니다. 오늘 포스코 ICT 네, 들고 왔네요. 라는 얘기를 해드리겠습니다. 포스코 ICT 뭐하는 회사예요? 바로 이 디지털 뉴디 선도업체라고도 얘기를 여러분들께 해드릴 수 있습니다. 아, 우리가 어떤 공장 자동화, 서스 토어링에 대한 이런 이야기를 정말 많이 했었던 게 어, 한 3년 정도 됐나요? 어디? 바로 이 포스코에 모든 공장을 이제는 야, 자동화 시킬 수 있어라는 거 얘기해 드립니다. 대표적으로 뭐 물건, 제품의 뭐 보관이나 관리, 운송까지 모든 시스템을 이제는 전산화를 시키겠다라는 얘기를 해 드릴 수 있을 것 같고요. 실제 스마트 물류의 이런 새로운 성장 동력으로 이제는 자리 배김을 할수 있는 회사가 바로 이 어, 포스코 ICT. 이제 실제로 우리가 그동안 한 3년 전, 뭐 4년 전에는 아, 이게 앞으로 이렇게 갈 거야 라고 했는데 지금은 이제는 여기서부터 매출이 계속해서 도출이 되고 있는 상태다라고 생각을 하시면 될것 같고요. 관련된 이런 매출이 지속적인 성장을 할수 있을 것 같습니다. 실제 포스코 그룹 같은 경우가 이런 포, 어, 프레임 같은 경우 철강 제품 생산 과정에서 발생되는 대량의 데이터를 이런 관리와 분석함에 따라서 생산성의 이런 향상 그리고 품질 예측, 설비 고장 그리고 예방 등을 통해서 경쟁력을 더욱더 향상을 시킬 수 있는 방법으로 바로 이 스마트 스토링을 채공을 하고 있는데 그 중심에 바로 이 포스코 ICT가 적용이 되고 있는 것이다 라는 얘기를 해드리도록 할 거예요. 여기에 관련된 이런 종목들 바로 어. 스마트 스토리 관련된 종목 중에 어떻게 보면 대장격이 될수 있는 게 지금 현재 포스코 RCT다. 이것도 결국은 미래 산업입니다. 미래 산업이기 때문에 주가에 대한 흐름이 더욱더 위로 올라와질 수 있을 것 같고 또 최근에 우리 정부에서 밀고 있는 게 뭐예요? 바로 뉴딜, 디지털 뉴딜이다라고 생각하시면 됩니다. 즉, 어, 사람의 일자리가 조금 줄어들더라도 훨씬 더큰 이런 성장성이 나타나질 수 있다는 라 거. 정부에서 결국은 이쪽을 밀어주고 있다는 겁니다. 정부의 종합계획에 따라서 이 회사 같은 경우도 추가적인 성장이 될수 있지 않나 라는 얘기를 해드리면서 오늘 포스코 ICT 여러분들께 이야기 해드리도록 하겠습니다. 네, 이렇게 스마트 물류의 새로운 또 투자 동력으로서 포스코 ICT 오늘장 관심주로 꼽아주셨습니다. 자, 그리고 월요일인 만큼 우리 시장 오늘 또 어떻게 또 투자해야 될지 얘기를 간략하게 짚어보도록 할 텐데요. 사실 미국 같은 경우에는 최근 들어서 모멘텀을 조금 잃은 모습이 계속 이어졌습니다. 크게 반등한 이후에는 다시금 또큰 폭의 하락세가 이어지는 모습이 연출됐었는데 일단 금요일에는 대부분의 업종이 상승을 했거든요. 오늘 우리 시장은 또 어떻게 바라 봐야 될까요? 자, 우리나라 시장 지금 뭐 어, 미국 시장이 워낙 다시 한번 급등을 해줬기 때문에 우리나라 시장 오늘은 좀 긍정적이긴 할 것이다. 하지만 아침 시작은 분명히 긍정적이었겠지만 후에는 조금씩 조금 조금씩 내려올 수 있는 방향이 있습니다. 왜냐하면 우리나라 지금 현재 어떤 시즌이에요? 이제 내일 모레부터는 이제 추석 연휴가 시작되는 이런 흐름이다. 즉, 어, 야, 조금 털고 가자라는 이런 심리가 좀더 강해 보인다라는 얘기를 해드릴 수 있을 것 같고요. 이런 모습 계속해서 나타날 수 있습니다. 즉, 여전히 전 세계가 지금 아직은 좀 불확실성이다. 그리고 최근에 심리나 이런 게 별로 좋지는 않아 보입니다. 예전에는 좀 하락을 하면 어땠어요? 아, 개인들이 열심히 사주면서 아, 다시 올라갈 거야 라는 이런 팽배가 됐습니다. 최근 들어서는 그렇지만 어, 이거 뭔가 아닌 것 같은데 라는 이런 심리가 조금씩 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 깔려가고 있는 모습이다 라고 얘기를 해드리겠습니다. 시장에 여러분들 오늘은 조금 천천히 접근하셔도 되고요. 막 올랐을 때 접근하는 것보다는 오히려 하락을 했을 때 조금씩 접근하고 앞으로의 미래를 바라보는 게 맞고요. 그동안 병업으로는 어, 추석 시즌이 바로 전에는 거의 추석 바로 전 단계에 매수를 해놓고 추석이 오히려 마무리가 되고 이런 매도하는 게이 전략이 훨씬 더 여러분들 수익에는 조금 더 긍정적이었던 이런 경험치를 가지고 있는 상황이다라는 얘기를 해드리겠습니다. 막 무조건 바이앤 홀딩이 아니라 지금 좀 눈치 보기 양상이 좀 지적이 될 거고요. 우리 같은 경우는 앞에서 제가 얘기 드렸던 이런 종목들 어떻게 보면 전 종목이 대부분 상승을 했고 그동안에 어떤 종목 바로 이 숫자가 나오는 이런 실적이 어, 뭐, 
어, 배, 어, 바탕이 되는 종목에 여러분들이 조금 더 집중을 할 필요가 있지 않나 라는 얘기 드리도록 하겠습니다. 네, 일단은 오늘 시장 이 명확한 모멘텀이 없는 상황 그리고 불확실성이 아직까지는 강한 상황이기 때문에 신중한 투자에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 아직까지 시장의 불확실성이 강한 만큼 또 추석을 앞둔 상황에서 변동성 장세가 조금은 이어질 수 있다는 점 역시 말씀을 해주셨습니다. 지금까지 한국투자증권 김권진 팀장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.